ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕೃತವಾಗಿ ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಳಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂತ ಶಂಭುಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾವೇಶ್ ಚಿತ್ರವು ಅವರು ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಾನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಲಾವಿದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಬುದ್ಧೇಗೌಡ ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಬಹಳ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಕಾಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಬಿರ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಶರಥ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರ ಶ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊಡ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೋಡ ಸತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರದಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬಹಳ ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ಬೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ವರದಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್
ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಡಾವಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವ ತನಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅನಾಮದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಆರ್ ಪಿ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಓ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ ವಿವಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ It is the fourth argument of the Indian democracy, but it is not clearly mentioned in any article of the Constitution. But directly supporting the article under Article 19. So, you know, Samhidhana, Nama Deshita, Prajapadutva, Rajkiya, Neeti, we have the political policy democracy. Now, we are communist, or we are socialist, or we are pure, or we are dictatorship, or we are hereditary, or we are advanced, or we are in theory, 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 or we are in theory. Samhidhana, Jariya, Bandhu, Sumaro, ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್
ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಕಮ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪತ್ರಕರ್ತನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬುದ್ಧಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಒಂಬತ್ತು ನೀರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವಿದ್ದಾನೆ ಇವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಆಗೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗ ಸರ್ವರು ಹಾಗೆ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಓದಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ದುಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬಾಸ್ ಡಾರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಧಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮ್ ಗುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಗಗಳ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಧನ ಅದೆಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಸಂಪಾದಕರನ್ನ ವಿತರಕರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳು ವಿತರಕ ಪಾಡಿರು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸ ಹತ್ತು ಪೈಸ ಐವತ್ತು ಪೈಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅಶ್ವಂತ ಮಿಶ್ರ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಲಾಯಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಂತ ಮಿಶ್ರ ಈ ಬರ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟ
ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ